हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू इम्पैक्ट फर्स्ट द वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में टू नो मोर अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और हमारे साथ है मिस्टर शिवम बी ठाकुर फ्रॉम ब्लू शिप थैंक यू वंस अगेन टू इन्वाइट मी दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर वॉर्म रिस्पॉन्स इन अवर लास्ट वीडियो ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट इन टू दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि या तो आप इस फील्ड से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या आप इस फील्ड में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ अब ग्रो करना चाहते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप एक ऐसी फील्ड से जुड़ना चाहते हैं जो कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है और पर्सनली आपके ग्रोथ के लिए भी अच्छी है सो so, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि 2020 में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो आ, उसके ऊपर हमें बहुत से लोगों का रिस्पांस मिला बहुत ही लोग क्यूरियस थे जानने के लिए बहुत से प्रोडक्ट के बारे में एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो पानी पॉसिबल नहीं है सो so, लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बट बिकॉज आप लोगों की तरफ से हमें रेगुलर बेसिस पे क्वेरी आ रही है सो so, हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक सीरीज बनाते हैं जिसमें हर एक वीडियो में हम कुछ प्रोडक्ट्स कवर करेंगे और जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इन प्रोडक्ट्स में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और इनमें क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सो so, इसी पर्पज़ के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिवम जी जो कि हमें गाइड करेंगे रिगार्डिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन टू फॉर एक्सपोर्ट थैंक यू गौतम अभी जैसे आपने बताया कि कौन सी प्रोडक्ट अपने लास्ट वीडियो में भी अपने बात हुआ था कि कौन सी प्रोडक्ट तो हमने बहुत ही बहुत सारी प्रोडक्ट पे डिस्कस किया था जस्ट ही अर्जी अर्जी प्रोडक्ट पे अभी इसमें से आ, आपने जो सीरीज बनाने जा रहे हो तो उसमें आज के आज के दिन के लिए आज मैं दो एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट और एक इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए बात करूँगा उसमें वो प्रोडक्ट का ग्रोथ क्या है और कौन सी कौन सी कंट्रीज में जा रहा है उसके बारे में अपने बात करेंगे तो आज सबसे पहला अपना एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है जेनरिक मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन का पिछले साल में ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है इंडिया ने जो टोटल ग्रोथ का टोटल एक्सपोर्ट्स कर रहा था उसमें से 2018-19 में टोटल 11 परसेंट जितना हाइक मिला है वो प्रोडक्ट्स में तो उसका काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट रहा है ये जेनरिक मेडिसिन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ अमेरिका यूरोप चाइना साउथ अफ्रीका ब्राज़ील नाइजीरिया वो सारी कंट्रीज में जाती है नॉर्थ अमेरिका वगैरह में देखें तो नॉर्थ अमेरिका ऐसी कंट्री जो नॉर्थ अमेरिका पूरा जो रीजन है और यूरोपियन कंट्रीज में इसमें ये दोनों कंट्रीज में थर्टी टू फोर्टी परसेंट जितना जेनरिक मेडिसिन अपने यहाँ से एक्सपोर्ट्स होता है तो लोग थर्टी टू फोर्टी परसेंट इंडिया की जेनरिक मेडिसिन इम्पोर्ट करें तो ये बहुत काफ़ी अच्छा आंकड़े बता सकते हैं इसको और आने वाले समय में भी जेनरिक मेडिसिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि क्या जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ती भी पड़ती है और इंडिया में हर टाइप की जेनरिक मेडिसिन बन रही है तो उसका अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा आ, अच्छा आने, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट उसका होगा ऐसा हम कह सकते हैं दूसरा हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो कैस्टर ऑयल है कैस्टर okay. ऑयल कैस्टर ऑयल भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स होता है सबसे पहले तो मैं कैस्टर में ये बताना चाहता हूँ कि कैस्टर ऑयल कौन से कौन से स्टेट्स में अपना ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल का क्रॉप जो है कैस्टर का जो पर्टिकुलर क्रॉप है वो गुजरात राजस्थान आंध्र आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये सारे स्टेट्स में काफ़ी अच्छा होता है और उसका भी उसका एक कैस्टर ऑयल का आपको मैं एक दूसरा बताना चाहता हूँ कि कैस्टर ऑयल पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट्स होता है वो 65 परसेंट एक्सपोर्ट इंडिया ही करता है तो कैस्टर ऑयल का भी मार्केट आने वाले समय में काफ़ी अच्छा जाएगा क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज भी है लाइक ब्राज़ील वगैरह वो सारी कंट्रीज में अब धीरे धीरे क्रॉप कम होता जाता है और इंडिया का एटमोसफियर भी काफ़ी अच्छा होता है क्रॉ ये क्रॉप के लिए तो ये क्रॉप का डिमांड भी काफ़ी बढ़ेगा आने वाले समय में और दूसरी चीज़ में ये ये क्रॉप ये जो कैस्टर ऑयल जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है लाइक सॉप इंडस्ट्री है फिर लुब्रिकेटिंग इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री है नाइलोन इंडस्ट्री है अपना परफ्यूम इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है कैस्टर ऑयल तो 
आने वाले समय में ये सारी आ, ये जो कैस्टर ऑयल जो है प्रोडक्ट पर्टिकुलरली वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी आ, ये पर्टिकुलर ये जो चाइना नीदरलैंड यूएस अपना फ्रांस थाईलैंड जापान वो सारी कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट्स होता है वो सारी कंट्रीज़ मोस्ट प्रॉबली इंडिया से ही इम्पोर्ट करते हैं सर जैसे कि कैस्टर ऑयल आपने बताया कि जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सो so, इसमें क्या कुछ खास डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि कुछ जी देखो ये एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसमें कोई खास डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई वो ऐसा नहीं रखा है गवर्नमेंट्स ने बाकी जो कैस्टर ऑयल पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है वो कंट्री टू कंट्री वाइज होता है इसमें कुछ ज़्यादा उतना कोई लाइक जेनरिक मेडिसिन इतना कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं रहता है इसमें क्योंकि ये जो ऑयल जो बनता है वो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कंट्रीज में जाता है तो जो कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से अपने को फुलफिलमेंट करके रहता है और वो सारी की सारी चीज़ें अपने जो भी आप कैस्टर ऑयल का एनालिसिस रिपोर्ट निकाल दो प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट उसमें सारा चीज़ आ ही जाता है बाकी उसके लिए कोई प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अपार्ट फॉर सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपना आईसी कोड ना वो सब अपेडा का सर्टिफिकेशन ना वो सब उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था इसमें से अगेन अपने अभी ये मैंने आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड दो प्रोडक्ट की बात की एक जेनरिक मेडिसिन और कैस्टर ऑयल की जो जिसका आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मार्केट रहेगा दूसरा आज अपने तीसरा प्रोडक्ट की अपने बात करें तो इम्पोर्ट रिलेटेड वो प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भी काफ़ी अच्छा मार्केट है इम्पोर्ट्स में क्योंकि मेन चीज़ ये है कि अपने यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होती है लाइक मान लो के फ्रिज है ओवन है फिर कार इक्विपमेंट है वो सारी इंडिया में भी बनती है और बाहर से भी इम्पोर्ट्स होती है पर उसके जो पार्ट्स होते हैं क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट्स है हाउस होल्ड रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स है उसमें वो काफ़ी सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं अभी वो कभी ना कभी एक साल दो साल तीन साल पाँच साल के बाद तो खराब होने ही वाली है तो उसके जो कंपोनेंट्स का बाजार है धीरे धीरे वो काफ़ी अपग्रोइंग मार्केट है और वो कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट के तो वो सारे प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स का इंपोर्ट करके लोकल मार्केट में सेल करना वो भी एक अच्छा बिजनेस रहेगा आने वाले समय में तो एज अ स्पेयर पार्ट वो सेल आउट कर सकते हाँ स्पेयर पार्ट स्पेयर पार्ट का बहुत बड़ा मार्केट है पर्टिकुलरली अपने यहाँ जो स्पेयर पार्ट का मार्केट अपने देखते हैं अपने बहुत एक फनी थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ अपने यहाँ बहुत सारी म्यूज़िक सिस्टम आपने देखा होगा तो अभी हर एक ऑटो वगैरह सब जगह पर ब्लूटूथ ब्लूटूथ करते कनेक्ट करके वो जो ब्लूटूथ वाला जो बोलता है ना ब्लूटूथ या ब्लूटूथ इज कनेक्टेड तो वो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं आपने काफ़ी ऑटो रिक्शा वगैरह उसमें देखा होगा यहाँ पर गुजरात में तो मैंने काफ़ी जगह पर देखा है तो वो क्या है वो कंपोनेंट्स चाइना से इम्पोर्ट्स हो गए चाइना से इम्पोर्ट हो गए एकदम क्लियर एग्जांपल है तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह बहुत ही इम्पोर्ट्स होते हैं चाइना चाइना से होते हैं कोरिया से होते हैं जापान से होते हैं जो फ्रीज वगैरह और एसी पर्टिकुलर एसी वगैरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जापान यू थाईलैंड वगैरह से भी इम्पोर्ट होते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक्सपोर्ट्स में ये दो प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए आने वाले समय में और इम्पोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स पर काम करना चाहिए सर जैसे कि डिटेल में आपने बताया तीन प्रोडक्ट्स के बारे में जेनरिक मेडिसिन कैस्टर ऑयल एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सो उसमें जैसे कि जितने भी लोग जेनरिक मेडिसिन में अगर जाना चाहते हैं तो आपने बताया नाइजीरिया एंड ब्राज़ील में एक्सपोर्ट हो रहा है इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ में सो so, इंडिया में इनके सप्लायर्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं इंडिया में इसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपने सन फार्मा का नाम ना वो सब सुन भी सुना होगा वो सारी कंपनी भी जेनरिक मेडिसिन वगैरह बनाती है कोई भी मैन्यूफे कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बना सकती है पर बेसिकली इसमें क्या देखने का होता है कि आपका जो भी कंट्रीज में जो भी बाहर उसको किस टाइप की पैरासीटामोल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी जेनरिक मिलती है तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की अलग अलग लाइक अलग अलग रोग की मेडिसिन अवेलेबल होती है जेनरिक में भी जेनरिक मेडिसिन में भी अवेलेबल होती है और ख़ासकर इंडिया के लिए मेरे हिसाब से देखो ये सारे आंकड़े तो होते ही है कि यूरोपियन कंट्री चाइना साउथ अफ्रीका ब्राज़ील नाइजीरिया वो सब पर मेरे हिसाब से आप देखने जाओ तो नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्रीज में इसको और बूस्टअप देना चाहिए और वहाँ से बाहर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपको क्योंकि जेनरिक मेडिसिन कंपेरेटिवली रेगुलर मेडिसिन से ज़्यादा हाँ चीपर चीपर रेट में मिलती है तो ये सारी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज भी डेवलपिंग कंट्रीज है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज भी अफ्रीका में काफ़ी सारी कंट्रीज है तो वो लोग को वहाँ पर ये मेडिसिन
कैस्टर ऑयल में इंडिया से कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं अगर तो कैस्टर ऑयल का जो मेजर क्रॉप रहा है वो गुजरात रीजन रहा है सेकंड नंबर पर अपने राजस्थान बोल सकते हैं और अभी हाल में हालांकि पिछले एक आध दो साल से आंध्र प्रदेश और अपना महाराष्ट्र में चालू हुआ है पर गुजरात में सेवेंटी टू एट्टी इसका मार्केट है तो गुजरात में कैस्टर ऑयल की रिफाइनरी फैक्ट कैस्टर ऑयल की फैक्ट्रीज भी बहुत सारी है तो वहाँ से वहाँ गुजरात गुजरात के मर्चेंट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से भी बाय कर कर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी बात है कि ये मैंने पर्टिकुलर इंडस्ट्री बताई कैस्टर ऑयल्स में कि लाइक सॉप इंडस्ट्री है लुब्रिकेटिंग इंडस्ट्री है परफ्यूम इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो लाइक सॉप इंडस्ट्री है तो सॉप इंडस्ट्री जो होती है वो हर एक कंट्रीज में होती है हर एक कंट्री शॉप और शॉप रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है तो वहाँ पर भी आप टारगेट कर सकते हो फिर परफ्यूम इंडस्ट्री है ठीक है तो परफ्यूम इंडस्ट्री जो है वो फ्रांस और यूएई वगैरह और सऊदी फिर यूएस वो सब जगह पे परफ्यूम काफ़ी मात्रा में बनते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं परफ्यूम्स में तो वो कंट्रीज में भी आप ये कैस्टर ऑयल को लेकर टारगेट कर सकते हो तो ये जो इंडस्ट्री का हब कौन सी कौन सी कंट्रीज में है वो आपको थोड़ा एनालिसिस करके वहाँ पर डायरेक्ट टारगेट करोगे तो होगा क्योंकि कस्टर कैस्टर ऑयल ऐसी प्रोडक्ट है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 65 परसेंट एक्सपोर्ट करता है यानी मान लो कि एक हिसाब से 50 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा इंडिया के पास है कैस्टर ऑयल का और आपके पास डगलो पर की इंडस्ट्री पड़ी है आगे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ शॉप इंडस्ट्री है लुब्रिकेट इंडस्ट्री है नाइलॉन इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री भी बहुत काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो ये प्रोडक्ट्स को लेकर आप ये प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाओगे इवन चाइना भी ये कैस्टर ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है वो भी बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहा है इसको तो कैस्टर ऑयल एक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहेगा आगे आगे के समय में एक्सपोर्ट्स करने के लिए सर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो हम का उसके लिए क्या चाइना ही हब है या और भी नहीं जैसे चाइना हब तो है वो मैंने बताया कि भाई अपने यहाँ से मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया पर चाइना के अलावा जापान है जापान कंपोनेंट्स के बारे में जापान कोरिया और चाइना ये तीनों को पूरे सालों से बहुत बहुत सालों से एक मोनोपोली रहा है कि तो जैसे म्यूजिक सिस्टम वो सब के आपको करना हो तो चाइना अच्छा है म्यूजिक सिस्टम के कंपोनेंट्स वगैरह लेना हो तो अब ए वगैरह जो है तो ए सी ए सी फ्रीज वो सब के कॉम्पोनेंट्स जो है आप जापान कोरिया से कर सकते हो थाईलैंड भी एक नई इंडस्ट्री पिछले पिछले चार पाँच साल से एक अच्छा ग्रोथ मिला है वो लोग भी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छा बनाते हैं तो ये सारी कंट्रीज में से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स इम्पोर्ट्स करके लोकल मार्केट में सेल कर सकते हो क्योंकि ये कॉम्पोनेंट्स का बाजार ऐसा है कि वो पूरे हर एक हाउस होल्ड होल्ड प्रोडक्ट आपके पास आपके पास म्यूजिक सिस्टम है या फिर कंप्यूटर है या फिर मोबाइल फोन्स है या फिर आपके पास ओवन है फ्रीज है वॉशिंग मशीन है वो सारे के कंपोनेंट्स आपको कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ने वाली क्योंकि आजकल सब लोग ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं छोटे से छोटे से चीज में भी ये सारी प्रोडक्ट अब यूज़ होने लगी है तो इसका बाजार भी काफ़ी अच्छा बड़ा होगा आने वाले फ्यूचर्स में सो so, दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जेनरिक मेडिसिन एंड कैस्टर ऑयल में आप अपना ध्यान ले जा सकते हो ये दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और हर चीज़ में मल्टीपल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं एंड कैस्टर ऑयल में तो जैसे कि सर ने बताया 60 टू 70 परसेंट जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड वाइड इंडिया से ही हो रहा है सो so, आप इसमें ग्रो कर सकते हो क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड आपको मिलने ही वाली है वर्ल्ड वाइड और अगर आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में भी जाते हो तो हमारा जो कंट्री है बेसिकली 125 ट्वेंटी पॉपुलेशन है हमारी अभी तो 130 थर्टी हो चुकी है सो so, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उनमें ये सारे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और स्पेयर पार्ट का मार्केट आप भी रिसर्च करके देख सकते हो आप इवन टू व्हीलर फोर व्हीलर या जो हमने बताया इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट्स के आप स्पेयर पार्ट का जो बिजनेस है वो भी आज के टाइम पे एक्सपांड कर रहा है सो so, इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ हम आपके साथ कुछ ही दिनों बाद अगले वीडियो में जुड़ेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि और कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें आप जा सकते हो इन 2020 एंड ग्रोथ कर सकते हो अपना करियर भी और हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी थैंक यू